I want to turn you to several passages of scripture. In the Old Testament, in the prophecies of Isaiah, Im Alten Testament, im Buch des Propheten Jesaja, Chapter 54, Kapitel 54, Vers 5, Vers 5, For thy maker is thine husband, the Lord of hosts is his name, the Holy One of Israel, is thy Redeemer. Denn der dich gemacht hat, ist dein Mann. Der Herr der Hirscharen ist dein Name. Und der Heilige Israel ist dein Erlöser. Chapter 62 Kapitel 62 And verse 5 In Vers 5 For as a young man marrieth a virgin so shall thy son marry thee. And as the bridegroom rejoices over the bride, so shall thy God rejoice over thee. Denn wie der Jüngling sich mit der Jungfrau vermählt, so werden deine Kinder sich mit dir vermählen. Und wie der Bräutigam sich an der Braut erfreut, so wird dein Gott sich an dir erfreuen. In the prophecies of Jeremiah, in Buch of Jeremiah, chapter 3, Kapitel 3, verse 14, Vers 14, Return, O backsliding children, says the Lord, for I am a husband unto you. Hear it um. Ihr abtrünnigen Kinder, spricht der Herr, denn ich habe mich ja mit euch vermählt. Chapter 31, Kapitel 31, and verse 31, in Vers 31. Behold, the days come, says the Lord, that I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr da ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Judah einen neuen Bund machen werde. Not according to the covenant that I made with their fathers in the day that I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt, which my covenant they break, although I was an husband unto them, said the Lord. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern gemacht habe, an dem Tage, da ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Lande Ägypten herauszuführen, welchen meinen Bund sie gebrochen haben. Und dort hatte ich mich mit ihnen vermählt, spricht der Herr. Prophecies of Malachi, Malachi, Chapter 2, Kapitel 2, Vers 11, Vers 11. Judah had dealt treacherously, and an abomination is committed in Israel and in Jerusalem. For Judah hath profaned the holiness of the Lord, which he loveth, and hath married the daughter of a strange God. Judah hath treulos gehandelt, und ein Treul ist verübt worden in Israel und in Jerusalem. Denn Judah hat das Heiligtum des Herrn entweiht, welches er liebte, und ist mit der Tochter eines fremden Gottes vermählt. That is how we finish the Old Testament. Mit diesen Worten beschließen wir das Alte Testament. Now we will see how we finish the New Testament. Und jetzt wollen wir sehen, wie das Neue Testament abgeht. The book of the Revelation. Offenbarung. Chapter 19. Kapitel 19. Verse 7. Vers 7. Let us rejoice and be exceeding glad, and let us give the glory unto him, for the marriage of the Lamb is come, and his wife hath made herself ready. Lasst uns fröhlich sein und frohlocken, von ihm Ehre geben, denn 
die Hochzeit des Lammes ist gekommen, und dein Weib hat sich bereitet. Chapter 21. Kapitel 21. Vers 2. Vers 2. And I saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, made ready as a bride adorned for her husband. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel herniederkommen von Gott, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Vers 9. Vers 9. And there came one of the seven angels who had the seven bowls, who were laden with the seven last plagues. And he spake with me, saying, Come hither, I will show thee the bride, the wife of the Lamb. Und es kam einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schaden hatten, voll der sieben letzten Plagen, und redete mit mir und sprach, Komm her. Ich will dir die Braut, das Weib des Lammes, zeigen. He carried me away in the spirit to a mountain, great and high, and showed me the holy city, Jerusalem, coming down out of heaven from God. Und er führte mich im Geiste hinweg auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, herniederkommend aus dem Himmel von Gott. Having the light, having the glory of God, Her light was like unto a stone most precious, as it were a jasper stone, clear and crystal. Und sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Ihr Lichtland war gleich einem sehr kostbaren Edelstein, wie ein Kristall heller Jasperstein. Having a wall, great and high, having twelve gates, and at the gates twelve angels. Und sie hatte eine große und hohe Mauer, und hatte zwölf Tore und an den Toren zwölf Engel. I think we can leave the reading there. Ich glaube, wir können mit dem Weiterlesen aufhören. And resume the matter with which we have been occupied through the week. Und das muss zusammenfassen, was uns im Verlauf der vergangenen Woche beschäftigt hat. We have been seeing what God is doing particularly in the dispensation in which we live. Wir haben gesehen, was Gott ganz im Besonderen im Zeitalter tut, in dem wir heute leben. He is constituting a new heavenly spiritual Israel. Er bildet ein neues geistiges himmlisches Israel. We have seen the failure of the old Israel. Wir haben das Versagen des alten Israels gesehen. And God's necessity for setting that Israel aside und die Notwendigkeit, dass Gott es beiseite legte. But at the time of the setting aside, the bringing in of his new heavenly Israel. Aber zu gleicher Zeit, gleichzeitig mit der Verwerfung Israels, das Einführen eines neuen Israels. This is what is called the heavenly calling. Dies ist es, was als himmlische Berufung bezeichnet wird. And we are told, that we are called to be companions of the heavenly calling. Und es heißt, dass wir dazu berufen sind, Gefährten der himmlischen Berufung zu sein. And companions of Christ in the heavenly calling. Und Gefährten Christi in dieser himmlischen Berufung. We have seen how the New Testament takes over the ideas of the Old Testament and translates them into spiritual meaning. Wir haben gesehen, wie Gott die Ideen des Alten Testamentes wieder aufgreift und sie zu einer neuen Bedeutung führt im Neuen Testament. The titles of the old Israel are redeemed and brought over to the new. Die Titel für das alte Israel werden sozusagen gerettet und hinübergeführt aufs Neue. Because although God may have to give up an instrument that he raises up, Denn obwohl Gott gezwungen wird, ein Werkzeug aufzugeben, das er sich selber erwähnt hatte, he never gives up his thought. Gibt er doch niemals seinen ursprünglichen Gedanken auf. He will never give up his intention. 
Er wird niemals seine Absichten aufgeben. And if he cannot realize his purpose in one instrument, he will realize it in another. Und wenn er seinen Plan nicht mit einem Werkzeug zustande bringen kann, erwähnt er sich ein anderes Werkzeug dazu. We have seen that the old Israel was called God's family. Wir haben gesehen, dass das alte Israel Gottes Familie genannt wurde. We have seen that the old Israel was called the Lord's house. Wir haben weiter gesehen, dass das alte Israel das Haus des Herrn genannt wurde. The old Israel was called God's heir for his inheritance. Das alte Israel wurde auch Gottes Erbe auf sein Erbgut genannt. The old Israel was called God's flock. Das alte Israel wurde ferner als Gottes Herde bezeichnet. Israel were God's sheep. Israel war Gottes Schafe. We have seen that the old Israel was called God's vine. Wir haben auch gesehen, dass Israel Gottes Weinstock war. And all these titles are taken up and brought into the New Testament Church. Und all diese Bezeichnungen werden wieder aufgegriffen und hineingeführt in, Neu -Testament, in die neutestamentliche Gemeinde. The new heavenly Israel is his family. Das neue himmlische Israel ist seine Familie. Children of God. Die Kinder Gottes. It is his house. Es ist die Gemeinde ist ferner sein Haus. Whose house are we? Dessen Haus wir sind. We are heirs of God and joint heirs with Jesus Christ. Wir sind ferner Erben Gottes und mit Erben Christi. We are his flock. Wir sind seine Herde. I am the good shepherd. Ich bin der gute Hirte. We are his vine. Wir sind sein Weinstock. I am the vine and ye are the branches. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reden. Well, now we have to come to the last one that we are able to look at at this time. Und jetzt kommen wir zum letzten, das wir in dieser Zeit noch behandeln können. And from the readings that we have taken, you have come to the conclusion as to what it is. Und von den Schriften, die wir gelesen haben, habt ihr schließen können, um welches es sich handelt. The Bride of the Lord. Die Braut des Herrn. Israel, as we have seen from those various scriptures, was called God's bride. Wie wir auf diesen verschiedenen Schriftstellen gesehen haben, war Israel Gottes Braut. Says that he became a husband to Israel. Es heißt, dass er für Israel ein Ehemann wurde. You notice that although Israel was a man, literally, Israel is usually spoken of in the feminine. Obwohl Israel eigentlich ein Mann war, wird es doch meistens in der femininen Form it is, it is not he, it is she. Es ist nicht er, sondern sie. And it is she who failed him as a wife. Und es ist sie, die als Frau versagte. He touches Israel to be his bride with precious blood. Er erkaufte Israel auf seine Braut mit kostbaren Blute. Last week we saw that the Passover was a marriage covenant. Letzte Woche sahen wir, dass das Passover ein Ehebündnis war. Jeremiah 31, 31 says that when he brought them out of Egypt, he took them by the hand and became a husband unto them. Jeremia 31, 31 sagt uns, dass Gott Israel bei der Hand nahm und durch einen Bund sein Ehemann wurde. The blood of the Passover lamb was the blood of a covenant of marriage between the Lord and Israel. Das Blut des Passers war das Blut eines Bundes zwischen Gott als Ehemann und Israel als Frau. He betrothed Israel unto himself that night. Er hat in jeder Nacht sich Israel angetraut. And that she was purchased with his blood. Und so wurde sie damals mit Blut verkauft. Very little need to be said who the, to those who know the Old Testament about God's love for Israel. Es braucht sehr wenig über Gottes Liebe zu Israel gesagt zu werden für jene, die das Alte Testament kennen. 
the most amazing thing in history. When you think what Israel was, when you read the history of Israel from Israel's own side, it is the most wonderful thing to hear the Lord saying, I have loved thee with an everlasting love. So is it etwa vom Wunderbarsten, wenn wir Gott sagen hören, ich habe dich mit immerwährender Liebe geliebt. God has never given up that love, it's still an everlasting love. Gott hat diese Liebe niemals aufgegeben, sie ist noch heute immerwährend. But there is a sob in the heart of God. Aber es liegt ein Seufzer im Herzen Gottes. It's a disappointed love. Es ist enttäuschte Liebe. However, the Old Testament is a wonderful revelation of God's love for Israel. Aber trotzdem, das Alte Testament ist eine wunderbare Offenbarung der Liebe Gottes zu Israel. The love of the whole heart of God for a bride. Es ist die Liebe eines vollen Herzens für Israel als Braut Gottes. How that love was expressed for Israel. Und wie wurde diese Liebe für Israel ausgedrückt? See the wonderful protection that the Lord provided for Israel. He protected Israel all the way along. He provided food and raiment for Israel. It says that he led her safely on. The tender, providing, protecting love of God is everywhere in the Old Testament. What was God's thought and intention in betrothing Israel to himself? That he might be to his pleasure. The Lord took pleasure in Israel. But the Lord had brought Israel into being for his own pleasure. To bring satisfaction to his, his own heart. Because this is a deep mystery. Why the all-sufficient God should want something for his pleasure. He who possessed all things and really had need of nothing is nevertheless revealed as one who created a people for his pleasure. You see, he created all things for his pleasure. He created the world for his pleasure. He created all that is in the world for his pleasure. And he created man for his pleasure. And it all went away from him. He was disappointed in it all. So he said, I'll begin again. And he raised up Israel. His idea was that Israel would satisfy him where everything else had disappointed him. The bride was for the bridegroom's pleasure. Then again, Israel was raised up to be the self-revelation of the Lord. God intended to reveal himself to the whole universe through Israel. To show what kind of a husband he is. Because we can't bring this down to everyday life now. 
Wir können das natürlich nicht mehr auf das alltägliche Leben beziehen. But sometimes you are able to see what kind of a husband a woman has by herself. Aber manchmal kann man an einer Frau erkennen, welche, welcher Art ihr Ehemann ist. As you look at her, wenn man sie anschaut, see how is she, she is provided for, wie für sie gesorgt wird, and cared for, wie sie versorgt ist mit allem. You have to say she must have a wonderful husband. Kann man sagen, sie muss einen wunderbaren Ehemann haben. Well, that's what the wife's for. Dazu ist eine Ehefrau da. I'm afraid many of us husbands have failed terribly. <laughs> But that is how things are in the human life. But the divine thought is just the opposite. God wanted to reveal to this whole universe what a wonderful God he is in terms of of a husband to his Israel. Israel had been raised up in New Testament language to show forth the excellencies of him who called her out of darkness into light. Israel was in New Testament Sprache ausgedrückt, erwähnt worden, um die Vorzüglichkeit dessen zu zeigen, der sie aus der Finsternis in dein wunderbares Licht berufen hatte. Then Israel was brought into this relationship of the wife to the Lord for the purpose of his increase, his expansion. Israel war in dieses Eheverhältnis zu Gott gebracht worden, um seine Tugenden, um seine Größe zu zeigen. So to speak, many others outside of Israel were to be born unto the Lord through Israel. His family was to expand by means of Israel. The Gentiles shall come to the brightness of thy shining. And nations were to be born unto the Lord. These are the things that the prophets said. Bride was to be for the Lord's own expansion. And then last of all, mystery of mysteries. Geheimnis aller Geheimnisse. It was a matter of companionship. Es ging um eine Kameradschaft. None of us can understand why the Lord wanted a companion. Keiner von uns kann verstehen, warum der Herr einen Gefährten haben wollte. It is possible to be a wife and not be a companion. Es ist möglich, eine Ehefrau zu sein und doch keine Gefährtin zu sein. Many a wife is not the real companion of her husband. Manche Frau ist nicht eine wahre Gefährtin für ihren Mann. He does not find her a companion. Er findet in ihr nicht eine Gefährtin. She is a lot of things. Sie ist vielerlei Dinge. But just that one thing is lacking. Aber gerade das eine ist sie nicht. Real companionship. Wahres Gefährtentum. Perhaps that is the tragedy of many broken ma ma marriages today. Das ist vielleicht gerade die Tragödie so vieler zusammengebrochener Ehen. Gott, I know that it works the other way as well. Ich weiß natürlich, dass es auch umgekehrt geschieht. But companionship is the highest thought in this relationship. Aber der Herzentum ist der höchste Gedanke in dieser Beziehung. The Lord raised up Israel to be his companion. Und der Herr hat Israel geschaffen, sich zum Gefährten. Now it is easy to see how Israel failed in all these matters. It is like to see the Israel in all these verschiedenen Punkten versagt hat. Time came when the Lord could ne no longer take pleasure in Israel. The time came that the Herr nicht mehr länger Freude an Israel haben konnte. When Israel no longer revealed to the world what kind of a God he is. Da Israel der Welt nicht mehr offenbarte, welche 
When Israel cut off the Gentiles and shut herself down to herself. Auf Israel einen Schnitt vollzog zwischen den Heiden und sich und sich auf sich selber konzentrierte. Refused to fulfill the world mission for which he had been brought into union with God. Und es ablehnte die Weltmission zu erfüllen, wozu sie in Verbindung mit Gott gebracht worden war. And all this resulted in God losing his companion. Und das führte dazu, dass Gott seine Gefährtin verlor. The Old Testament closes on that painful note. Das Alte Testament schließt mit diesem schmerzhaften Tod. A horrible thing has happened in Israel. Etwas Schreckliches ist in Israel geschehen. She has left the Lord her husband and gone after another. Israel hat seinen Ehemann verlassen. Und ist einem, hat sich an einen anderen Mann gehängt. So to the Lord she died. So starb sie für den Herrn. To the Lord as a nation she is dead. Für den Herrn ist Israel als Volk gestorben. Dead while she lived. Tot, obwohl sie noch lebt. The Lord could never marry another while she was alive. Der Herr konnte niemals eine andere heiraten, solange sie noch lebte. That was contrary to his own law. Das ging gegen sein eigenes Gesetz. She has died. Aber jetzt ist sie tot. So he can take another wife. Und so kann er eine andere Frau nehmen. You remember Paul's own words about this, that we are married to the Lord. Und ihr erinnert euch, dass Paulus selber dieses Wort brauchte, dass wir mit dem Herrn vermählt sind. When this former wife died, He brought in another. Und als diese erste Frau starb, brachte er eine andere. A new bride. Eine neue Frau. The New Testament has a lot to say, as you know, about this new bride. Das Neue Testament hat sehr viel über diese neue Frau zu sagen. In the, in the Gospels, the Lord Jesus calls himself the bridegroom. In den Evangelien nennt sich der Herr selber der Bräutigam. You will remember the parable of the Virgin. Und ihr erinnert euch an das Gleichnis der Jungfrau. When the cry went forth, behold, the bridegroom cometh. Als der Ruf erfüllte, siehe, der Bräutigam kommt. And we have read these passages in Revelation. Und wir haben jene Stellen in, in der Offenbarung gelesen. All about the bride, the lamb's wife. Über, das, über die Braut, das weiße Flammen. Some of you are recalling Paul's words in his letter to the Ephesians. Und einige von euch erinnern sich an die Worte des Paulus in Epheserbrief. Christ loved the church and gave himself up for her. Christus liebte die Gemeinde und gab sich hin für sie. That he might present the church to himself, a glorious church. Dass er die Gemeinde vor sich selber hinstelle als herrliche Gemeinde. Not having spot or wrinkle or any such thing. Ohne Flecken und Rumpel und irgendetwas dergleichen. And that follows this. Und daraus folgendes. Husbands, love your wife even as Christ loved the church. Männer, liebt eure Frau, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Well, the fact, I think, is established. Nun, ich glaube, die Tatsache steht fest. But we have to bring back all those features of this relationship. Aber wir müssen all diese Merkmale dieser, dieses Eheverhältnisses zurückbringen. Why are we joined to the Lord? Warum sind wir mit dem Herrn vermählt? Why are we what are called Christians? Warum sind wir was man Christen nennt? For if we are New Testament Christians, we are joined to the Lord in a covenant of marriage. Denn wenn wir neutestamentliche Christen sind, sind wir mit dem Herrn verbunden in einem Ehebund. It is the church of God which he purchased with his own blood. Es ist die Gemeinde Gottes, die er mit seinem eigenen Blut sich erkauft hat. How many of you go to the Lord's table at any time? Wie viele von euch nahmen sich dem Tische des Herrn zu jeglicher Zeit? It goes by different names. Wir nennen dies mit verschiedenen Namen. The Lord's table. Der Tisch des Herrn. The Lord's Supper. Das 
the Herrn's Mahl, the Holy Communion, the Heilige Abendmahl, and so on. Und so weiter. Doesn't matter so much what you call it. Es kommt nicht so sehr darauf an, wie wir es bezeichnen. It is what you mean by it. Aber es geht um das, was es bedeutet. Do you know, dear friends, that every time you go to the Lord's table, Wisst ihr, liebe Freunde, dass jedes Mal, wenn ihr an den Tisch des Herrn geht, His meaning in that table is that you are putting your hand to the covenant again and saying, I stand by my marriage relationship to the Lord. So ist seine Bedeutung, dass, du, dass wir unsere Hand wieder aufs Neue zu, auf dieses Verhältnis legen und damit bezeugen, dass wir festhalten an diesem Ehebunde mit dem Herrn. This love means that I am one flesh with Christ. Jesus. Rot bedeutet, dass wir ein Fleisch sind mit dem Herrn. We are one body in him. Wir sind ein Leib in ihm. A part of his very body is represented by that loaf. Ein Teil seines Leibes wird durch diesen Rotleib dargestellt. And the marriage ordinance of God at the beginning is, they too shall become one flesh. Und die Einsetzung der Ehe ganz am Anfang lautete, Die beiden sollen ein Fleisch sein. Jesus said, this loaf is my body. Jesus sagte, dieses Brot ist mein Leib. When we take it, we are meant to be saying, I am one body with Christ. Wenn wir es nehmen, so bezeugen wir damit, dass wir ein Leib sind mit Christus. They too become one flesh. Die beiden werden ein Fleisch. And it is the marriage relationship und es geht um dieses Eheverhältnis and when we take the cup und wenn wir den Kelch nehmen symbolic of his blood der sein Blut darstellt we say two things sagen wir damit zweierlei I share one life with him ich teile mich in ein Leben mit ihm his life is my life sein Leben ist mein Leben and that was made by a covenant in his blood. Und dies ist geschehen durch einen Bund in seinem Blute. That is the deep meaning of the table of the Lord. Das ist die tiefe Bedeutung des Tisches des Herrn. Is that what we mean every time we come to the Lord's table? Ist das die Bedeutung, die wir dem Tisch des Herrn beimessen? It is the bride saying, I stand by the covenant. Es ist die Braut, die sagt, ich halte fest an diesem Bund. I am one with my Lord. Ich bin eins mit meinem Herrn. We sang this afternoon, Jesus, my husband. Wir sangen heute Nachmittag, Jesus, mein Ehemann. That is the nature of our union with him. Das ist die Natur unserer Verbindung mit ihm. That is what it really means to be a Christian. Das ist es, was es im Grunde genommen bedeutet, ein Christ zu sein. May our Christianity be redeemed from everything less than that. Möchte unsere Christenheit doch von all dem befreit werden, was geringer ist als das. But when the relationship has been established in his blood, aber wenn die Beziehung geschaffen worden ist in seinem Blut, then the purpose of the relationship begins. Und dann beginnt die Absicht dieses Verhältnisses. We are his for his pleasure and not our own. Wir gehören ihm zu seiner Freude und nicht zu unserer Freude. He has made us for his pleasure. Er hat uns geschaffen zu seiner Freude. The apostle says, working in us that which is well pleasing in his sight. Der Apostel sagt, dass wirksam in uns, was wohlgefällig ist in seinen Augen. That we may be unto the praise of his glory. Dass wir zum Lobpreise seiner Herrlichkeit dienen. And to the glory of his grace. Und zur Herrlichkeit seiner Gnade. To show forth the excellencies of him. Um seine Vortrefflichkeit zu zeigen. Dear friends, this compasses the Christian life. Liebe Freunde, das umfängt das ganze christliche Leben. This is why he has drawn us 
with the bands of love. Das ist der Grund, weshalb er uns mit den Banden der Liebe gezogen hat. This is the reason for our union with Christ. Das ist der Grund für unsere Verbindung mit Christus. That we should be unto his pleasure. Dass wir zu seiner Freude da sind. That he may take pleasure in us. Dass er Freude haben kann an uns. Time is coming when he will look at his bride. Die Zeit wird kommen, da er seine Braut anschauen wird. Then he will say she's a glorious bride. Und er sagen wird, sie ist eine herrliche Braut. He has brought us to himself for that very purpose. Er hat uns zu diesem Zweck zu sich gebracht. To reveal himself by means of us. Um sich durch uns zu offenbaren. Perhaps our heads and our hearts are going down now. Vielleicht gehen unsere Herzen und unser Verstand jetzt fallen zu Boden. What a poor revelation of our Lord we are. Welch armselige Offenbarung unseres Herrn sind wir doch. We are taking, making a terrible mess of this business of revealing Christ. Wir machen ein furchtbares Durcheinander in dieser Frage, dass wir Christus offenbaren sollten. But he is taking great pains with us. Aber er nimmt sich große Mühe mit uns. Truly it is not easy. Es ist bestimmt nicht leicht. And he does not make it easy. Und er macht es uns nicht leicht. It seems so often that he puts us into difficult positions in order that we may show forth his glory. Es scheint so oft, dass er uns extra in schwierige Situationen hineinführt, damit wir darin seine Herrlichkeit offenbaren. Paul was given a thorn in the flesh a messenger of Satan to buffet him. Denn Paulus wurde ein Dorn ins Fleisch gesetzt, ein Engel Satan, der ihn schlug. You know what it is to have a thorn in the flesh and a messenger of Satan always buffeting you? Wisst ihr, was das bedeutet, einen Dorn ins Fleisch zu haben und einen Satan, Engel, der uns schlägt? Paul said that he went to the Lord three times about this. Paulus sagt, dass er in dieser Frage sich dreimal an den Herrn wandte. I don't know whether he meant literally three times. Ich weiß nicht, ob er buchstäblich dreimal meinte. I think he meant I went to the Lord again and again and again. Ich glaube, er meinte einfach, dass er sich deswegen einmal und wiederum und wiederum an den Herrn wandte. I asked the Lord to remove this thorn. Ich bat den Herrn, diesen Dorn wegzunehmen. And to destroy this messenger of Satan. Und diesen Satans Engel zu vernichten. But he said unto me, Aber er sagte zu mir, My grace is sufficient for thee. Meine Gnade genügt. And my strength is made perfect in weakness. Und meine Kraft wird vollkommen gemacht in Schwachheit. That strange sovereignty of God. Diese sonderbare Souveränität Gottes. That strange providence of God. Diese sonderbare Führung Gottes. Seems that he sometimes puts difficulties into our lives. Es scheint, dass er manchmal Schwierigkeiten in unser Leben führt. And makes it hard for us. Und es uns schwer macht. And then in the grace that he shows, we magnify him. Und dann in der Gnade, die er uns erweist, verherrlichen wir ihn. No one knows what Paul's thorn was. Kein Mensch weiß, was dieser Thorn für Paulus war. A lot of people have had a guess at it. Viele Leute haben es auch verraten wollen. And some people think they've got it. Und einige glauben, dass sie es herausgefunden haben. They know what it was. Sie wissen, was es war. I don't think anybody really does know. Aber ich glaube, niemand weiß es richtig. But it was evidently something that people could see. Aber es war offensichtlich etwas, das andere Menschen sehen konnten. And they could say, my word, Paul has a hard time with that. Und sie konnten. Und sie sagten, oh, Paulus hat es schwer damit. I'm very glad that the Lord hasn't called me to go that way. Ich bin so dankbar, dass der Herr mich nicht auf solchen Wege führt. That poor man does know what suffering means. Dieser arme Mann weiß wirklich, was Leiden bedeutet. But how marvelous is the grace of God in that man. Aber wie wunderbar ist Gottes Gnade in diesem Menschen. Look at his victorious spirit. Schaut euch seinen triumphierenden Geist an. See how he does not go down under his suffering. Schaut, wie er sich einfach nicht unterkriegen lässt von seinem Leiden. My, the grace of God in that man is a wonderful thing. Oh, die Gnade Gottes in diesem Mann ist etwas Wunderbares. And Paul said, and they glorified God in me. Und Paulus sagte, sie geben Gott die Ehre in mir. 
Yes, for the self-revelation of the Lord. Ja, es ging um die Selbstoffenbarung Gottes. The church is a suffering church. Die Gemeinde ist eine leidende Gemeinde. This wife of the Lord is a suffering wife. Dieses Weib des Herrn ist ein leidendes Weib. But the revelation of his grace is a wonderful thing. Aber die Offenbarung seiner Gnade ist etwas Wunderbares. Then what about his increase through the church? <coughs> Und dann, wie steht es um sein Wachstum, sein ausgedehnt werden durch die Gemeinde? We have already said much about this. Wir haben bereits viel darüber gesprochen. The Lord, through his church, wants to bring many, many into the kingdom. Der Herr möchte durch seine Gemeinde viele, sehr viele in sein Reich bringen. Said he preached the gospel in every nation. Es heißt, sie predigten das Evangelium in allen Nationen. In the whole creation. In der ganzen Schöpfung. The Lord will it not that any should perish. Der Herr will nicht, dass irgendeiner verloren geht. But that all should come to the knowledge of the truth. Sondern dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Let that stand right over all your ultra-Calvinism. Lasst das über all euer Ultra-Calvinismus geschrieben stehen. Don't let any Calvinism take one iota away from that. Lasst nicht vom Calvinismus auch nur ein Jota davon wegnehmen. The Lord would have all men saved. Der Herr möchte, dass alle Menschen gerettet werden. And he has never told his church to go and pick out one here and one there and say, you're the elect, leave the others. Und er hat niemals gesagt, dass wir diesen oder jenen dort herausdrücken sollen und sagen sollen, du bist auserwählt und dann die anderen beiseite lassen. No, preach the gospel to the whole creation, leave the rest with me. Nein, predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung und das Übrige lasst mich tun. Well, that is the world mission of the new Israel. Das also ist die der Weltauftrag des neuen Israel. But do not just view it in a general way. Aber schaut es nicht nur auf allgemeine Art an. Get down to it tomorrow morning. Fangt damit morgen früh an. Make this your personal business. Lass das euer persönlicher Auftrag sein. If by any means you may be able to bring souls into the kingdom. When we have said all that, we come to this supreme thing. He has joined us to himself to be his companion. Er hat uns mit sich selber verbunden, damit wir seine Gefährten seien. That has been our note right through this conference. Das ist der Ton gewesen, der durch unsere ganze Konferenz geklungen ist. We are become companions of Christ. Wir sind Gefährten Christi geworden. Wherefore, holy brethren, companions of a heavenly calling. Daher, heilige Brüder, Gefährten einer himmlischen Berufung. To be his companions. I confess that I don't understand that. Ich muss gestehen, dass ich das nicht verstehe. That the Lord should find me his friend. Dass der Herr mich als seinen Freund haben möchte. Not just officially related to him. Nicht einfach in einem offiziellen Verhältnis zu ihm stehen. But related to him as a friend. Sondern als Freund mit ihm verbunden. To be the friends of the Lord. Freunde des Herrn zu sein. I can only say to you, let us take that word. Ich kann euch nur sagen, lasst uns dieses Wort nehmen. Continually ask ourselves, how would a friend act in this matter? Und uns immer wieder die Frage stellen, wie würde ein Freund in dieser Frage handeln? How would a friend decide? Wie würde ein Freund hier entscheiden? I am the Lord's friend. Ich bin des Herrn Freund. I must not fail him in friendship. Ich darf ihn nicht enttäuschen in meiner Freundschaft. I must not let him down. Ich darf ihn nicht, ich darf nicht versagen darin. He counts upon me to be his friend. Er zählt auf mich als auf einen Freund. The highest and most sacred part of the whole relationship. Es ist der höchste und heiligste Teil dieser Verbindung mit dem Herrn. I despair of ever getting over to you what I see in this matter. Ich glaube kaum, dass ich je euch das werde mitteilen können, was ich darin sehe. You see, after all this time, 
Ihr seht, nach all der Zeit, die wir zusammen verbracht haben, I haven't touched the new Jerusalem yet. habe ich das neue Jerusalem noch kaum berührt. It is a very significant thing that the new Jerusalem is called the bride. Es ist sehr bezeichnend, dass das neue Jerusalem als Braut bezeichnet wird. Said the angel to John, come hither, I will show you the bride, the lamb's wife. Da sagte der Engel zu mir, komm, ich will dir das Weib zeigen, des Lammes Braut. And John might have said, now let's go and see this wonderful woman. Und Johannes hätte sagen können, gut. Wir wollen hingehen und diese wunderbare Frau anschauen. And he showed me the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven. Und er zeigte mir die heilige Stadt, das neue Jerusalem, vom Himmel herkommen. The bride is the city and the city is the bride. Die Braut ist die Stadt und die Stadt ist die Braut. And then you have to read the whole description of the city in Revelation 21 and 22 in order to know what the bride is going to be like. Und dann müssen wir die ganze Beschreibung in Offenbarung 21 und 22 durchlesen, um zu wissen, was die Braut sein wird. See all the precious stones. Achtet auf all die Edelsteine. This is the preciousness of the Lord Jesus in manifold expression. Das ist die Kostbarkeit des Herrn Jesus, die auf verschiedenartige Art geoffenbart wird. Peter said, unto you that believe is the preciousness. Peter sagte, euch die ihr glaubt, ist die Kostbarkeit. All manner of precious stones. Alle Arten von Edelsteinen. It is what Jesus is in his real character revealed in the bride, the yes. city. Es ist das, was Christus ist, der offenbart in der Stadt. Well, I can't stay with that. Ich kann mich nicht länger damit aufhalten. That wants hours. Das würde Stunden brauchen. But you look at it. Aber schaut es euch selber an. Stop thinking about a literal city. Und hört damit auf, dabei an eine buchstäbliche Stadt zu denken. This is all a symbolic representation of Christ's bride. Das ist eine symbolische Darstellung der Braut Christi. All these glories of the city are only the glories of Christ expressed at last in his bride. All diese Herrlichkeiten der Stadt sind nichts anderes als die Herrlichkeiten Christi zuletzt offenbart in dieser Stadt. He showed me the holy city, the new Jerusalem. Er zeigte mir die heilige Stadt, das neue Jerusalem. Having the glory of God welche die Herrlichkeit Gottes hatte. Her, her light, light unto a light most precious. Und ihr Licht war wie, das, wie ein höchst kostbares Licht. Shining through all these gems. Ein Licht, das durch all diese Edelsteine hindurchstieg. I'm afraid my interpreter might have a bad time if I started giving you the list of gems. Ich denke, mein Übersetzer hätte es schwierig, wenn ich anfangen würde, all diese Edelsteine zu nennen. But it really doesn't matter. We need not do it. Aber es kommt nicht so sehr darauf an. Wir brauchen das nicht zu tun. All this is what was meant by the apostle. Das alles ist es, was der Apostel sagen wollte. When he said he will present the church to himself a glorious church. Wenn er sagt, als er sagte, er wird die Gemeinde als eine herrliche Gemeinde darstellen. A glorious church. Eine herrliche Gemeinde. The city is a revelation of his manifold glories. Die Stadt ist eine Offenbarung seiner weit verzweigten Herrlichkeit. And the city is the bride. Und die Stadt ist die Braut. Now, dear friends, I have only to close with this final word. Und nun, liebe Freunde, möchte ich mit diesen einen Wort schließen. These are all very beautiful and wonderful ideas. Das sind alles sehr schöne und wunderbare Gedanken. They are glorious thoughts. Es sind herrliche Gedanken. But it is just unto this that the Lord has called us. Aber es ist gerade dazu, dass der Herr uns berufen hat. This is the heavenly calling. Dies ist die himmlische Berufung. It is unto this that he wants us to be companions. Zu diesem Zwecke möchte er uns als Gefährten haben. Companions of a heavenly calling. 
Gefährten einer himmlischen Berufung. Because companions of Christ. Weil Gefährten Christi. I hesitate to strike a note that sound might sound a bit depressing. Ich frage mich, ob ich etwas sagen darf, was vielleicht deprimierend wirken könnte. But I do remind you that this great letter to the Hebrews has many ifs in it. Aber ich möchte euch doch noch mal daran erinnern, dass dieser große Hebräerbrief manche Wenn enthält. Whose house are we if we hold fast? Wessen Haus, wessen Haus wir sind, wenn? We are become companions of Christ if we hold fast. Wir sind Gefährten Christi geworden, wenn wir standhalten. This letter to the Hebrews is just full of warnings. Dieser Hebräerbrief ist Voll von Warnungen. Full of strong exhortation. Voll von starken Ermahnungen. And I do not believe that it was written to non-Christians. Und ich glaube nicht, dass dieser Brief sich an Ungläubige richtete. All the evidences in the letter are that it was written to true Christians. Der ganze Inhalt spricht dafür, dass er sich an wahre Christen wandte. Therefore it was saying to Christians, don't miss your inheritance. Und er rief deshalb die Christen dazu aus, geht eures Erbes nicht verlustig. Don't fail of your heavenly calling. Vergaßt nicht in Bezug auf eure himmlische Berufung. Do not fail to be true companions of Christ. Verpasst es nicht, wahre Gefährten Christi zu sein. Do not accept anything less than God's best. Nehmt nichts Geringeres an als Gottes Bestes. And God's highest. Und Gottes Höchstes. You can be Christians having much less than God intended. Wir können Christen sein, die viel, viel weniger haben, als was Gott beabsichtigte. And you notice when the description of the city bride has been given. Und achtet darauf, nachdem die Beschreibung der Stadt Braut gegeben worden ist. It says, blessed is he that has the right to enter in. Heißt es, gesegnet ist der, der das Recht hat, einzugehen. Has the authority to enter in. Der die Autorität hat, hineinzugehen. There are nations that will not get in. Es gibt Nationen, die nicht hineingehen werden. They will walk in the light thereof. Sie werden wohl im Lichte der Stadt wandeln. But they will not be this. Aber sie werden nicht da sein. Make sure that you are of this bride. Do not fail the Lord as Israel failed him. Let us go on to full growth. Word of prayer.